नमस्कार रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आणि आम्हाला खूप आनंद आहे आज की तुम्ही रंगपंढरीसाठी वेळ काढला आहात तुमचे सत्तर ऐंशीच्या दशकात तुम्ही जे चित्रपट केलेत त्यामुळे तुमचे जगभरात फॅन्स आहेत चाहते आहेत आम्ही त्यातल्याच आहोत आणि वेगळ्या दाटिणीचे चित्रपट करणारा निर्माता आणि दिग्दर्शक अशी तुमची ओळख आहे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्समधनं तुम्ही फाईन आर्ट्स केलं आहे तुम्ही चित्रकार आहात रंगभूमीवरील तुमच्या योगदानासाठी विष्णुदास भावे हा अत्यंत मानाचा पुरस्कार त्याने तुम्ही सन्मानित आहात आणि अजूनही काही जे का त्याची आम्हाला माहिती नाही असून बरंच काही सो अशा एका बहुआयामी आणि अनुभव संपन्न व्यक्तिमत्वाला आज आम्हाला भेटायला मिळत आहे ऐकायला मिळत आहे खरंच आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे या सगळ्यात आज आमचं फोकस म्हणूया तो तुमच्या नाट्य प्रवासावरती असणार आहे आणि त्याच्याविषयी ऐकायचं आहे आम्हाला कारण ते फार कमी माहिती आहे असं मला जाणवतं वेळोवेळी हो बरोबर आहे सर्वसाधारणपणेच सिनेमाच्या तुलनेत बाकीच्या गोष्टी नेहमी नको इतक्या झाकोळून जातात असं म्हणायला पाहिजे म्हणजे आपल्याकडे सिनेमा म्हटलं की एकदम असं प्रचंड वलय तयार होत आणि त्यामुळे मग खूप गोष्टी दिसेनाशा होतात नाहीशा होतात निष्ठून जातात तर त्यामुळे आणि शिवाय नाटक आणि त्या नाटकामध्ये मी ज्या रंगभूमीवर वावरलो ती समांतर रंगभूमी ही तर रंगभूमीच्या संदर्भातही तशी दुर्लक्षित राहिलेली दुर्लक्षित अशा अर्थाने की त्याची जशी नोंद व्हायला पाहिजे ती झाली नाही या अर्थाने दुर्लक्षित नाटकाची सुरुवात झाली दुबेमुळे दुबेच्या तालमीना मी अनेक कारणांनी जात होतो चित्राला तालमीला सोडणं घेऊन येणं यासाठी तर एकदा दुबेनी मला असं विचारलं की माझ्या पुढच्या नाटकात काम करशील आणि मी काही हो नाही म्हणायला तोंड उघडायच्या आधी त्याच्या खास शैलीत त्यांनी असं विचारलं मला सांगितलं की म्हणजे तुझ्यामध्ये मला काहीतरी प्रचंड टॅलेंट दिसलं पोटेन्शियल्स दिसली हा एक ग्रेट ॲक्टर होणार आहे असं वाटलं म्हणून मी अजिबात हा प्रश्न विचारत नाही आहे तुझ्याकडे भरपूर वेळ आहे असं माझ्या लक्षात आलं आणि तो तू वेळ फुकट घालवण्याऐवजी काहीतरी बरं करण्यासाठी घालवलास तर बरं होईल एवढ्याचसाठी विचारतोय इतक्या स्वच्छ आणि स्पष्ट याच्यातून माझी एंट्री थिएटरमध्ये झाली दुबेनी मला काय काय मलाच नाही आमच्या पिढीला आणि अगदी हल्ली हल्ली त्याच्या निधनापर्यंत तो काय काय देत होता किती भरभरून देत होता याच्याबद्दल जर बोलायला लागलं तर म्हणजे इंग्लिशमध्ये म्हणतात तसं वन कॅन गो ऑन टिल काउज कम होप त्याला काही अंत नाही आणि त्यांनी खरोखर इतकं काही तयार केलं रंगभूमीवर एका अमराठी माणसानी मराठी रंगभूमीला दिलेली इतकी मोठी देणगी त्याच्या कामातून मला नाही वाटत आणखी कुठे असेल परंतु ते असो म्हणजे त्यामुळे माझ्या कारकिर्दीची सुरुवात दुबेबरोबर झाली आणि तिथून हळूहळू हळूहळू दुबेचं बोट पकडून मग त्यांनी मला त्यांनीच मला उभं केलं म्हणजे तर दुबेनी एक दिवस मला सांगितलं की बादल सरकारांचं एक नाटक आहे ते बघ वाचून बघ तुला बंगाली येतं बघ आणि तू मराठीत ट्रान्सलेट कर आपण ते करूया थिएटर युनिट तोपर्यंत फक्त हिंदी नाटक करायचं आधी इंग्लिश मग हिंदी हे थिएटर युनिटनी केलेलं पहिलं मराठी नाटक मी म्हटलं आणि तो म्हणाला दिग्दर्शन तू करायचंस मी म्हटलं पण मला काहीच दिग्दर्शनाचा ओ कठव माहीत नाही त्यामुळे फार तर काय वाईट करशील ना पडेल नाटक काय हरकत आहे कर असं म्हणून त्यांनी मला बोल्यावर चढवला त्याच पद्धतीने त्यांनी मला सांगितलं की तू आता तुझी स्वतः नाट्यसंस्था सुरू कर दॅट्स हाव अनिकेतची निर्मिती झाली आणि हळूहळू हळू माझा जो सगळा प्रवास झाला तो अगदी दुबेच्या कम्प्लीट सावलीतून बाहेर यायलाही दुबेनीच मदत केली दुबेनी मला उभं केलं दुबेनी मला 
पाठीवर थाप मारून पुढे धावायला लावलं सगळं जे काय दुबे कारणीभूत आहे मग मी अगदी एका वाक्यात सांगायचं झालं तर माझ्यातलं जे जे काही चांगलं आहे ते सगळं दुबेमुळे आहे जे काही वाईट आहे ते माझं ओरिजिनल आहे मला असं वाटतं की गुरु असावे तर जे असे की आपल्या पंखा खालून बाहेर पडून आपलं आपलं स्वत्व शोधायला जे मदत करतात ते खरे गुरु आता ना आपल्या रंगपंढरीचा जो एक रचना आहे किंवा फॉर्मॅट आहे त्यानुसार मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत की एखाद्या दिग्दर्शकाची ते नाटक बसवण्याची जी संपूर्ण प्रक्रिया आहे त्याविषयी आम्हाला ऐकायचं असतं आणि प्रेक्षकांना त्यातून काय मदत होईल हे आपण त्यातून पाहत असतो सो ए आपल्या तुमच्या काही नाटकांचा एक आपण म्हणूया ना की रेफरन्स घेऊन जर तुम्ही हे थोडं विस्तृत सांगा सांगितलं तर बरं होईल की स्क्रिप्ट किंवा संहिता निवडताना काय निकष असतात आणि त्यानुसार पुढचं सगळं मी मी असा विचार केला की मी याच्याबद्दल बोला त्याच्याबद्दल बोला इकडचं हे सगळं बोलण्याऐवजी मी माझ्या एका नाटकाबद्दल हां त्या नाटकाच्या प्रक्रियेबद्दल सगळ्याच म्हणजे ते नाटक कसं सुरू झालं त्याची सुरुवात काय मग ते कसं फुलत गेलं कसं उमलत गेलं पासून जे जे काही सगळी प्रक्रिया झाली मग ते सादर कसं झालं मग असा सगळा प्रवास जर आपण केला तर मला वाटतं की त्याच्याबद्दल तुम्हाला जे हवं आहे ते सगळं मिळेल आणि मलाही एक मला नेहमी असं वाटतं की नुसतं आपण बहुतेक वेळा जेव्हा आपल्या जुन्या गोष्टींबद्दल बोलतो तेव्हा आपण जास्त गुंतून राहतो स्मरण रंजनात नॉस्टॅल्जियामध्ये आपण मग तेव्हा असं झालं तसं झालं आपल्याला खूप छान वाटतं ते सगळ्या आठवणी त्यांना उजाळा द्यायला पण मला फारसं त्यात रस नाही त्या प्रोसेसमध्ये आज आता इतक्या वर्षानंतर मागे वळून बघताना काय काय झालं कसं झालं आपण काय करायचा प्रयत्न केला त्यातलं कितपत काय यशस्वी झालं काय हातातून निष्ठून गेलं हे सगळं आणि या सगळ्याचा सगळ्यात महत्वाचा आज आजशी काही संबंध आहे का हे जर आपल्याला शोधता आलं तर त्या सगळ्या प्रोसेसला काहीतरी महत्व आहे असं मला वाटतं काय तर नुसतंच मग आठवणी आठवणीत रमून जाणं अगदी नाही गोचीविषयी आपण बोलूया पण तत्पूर्वी मला विचारायचं होतं की अनिकेत या तुमच्या संस्थेविषयी म्हणजे दुबेजींनीच तुम्हाला प्रेरित केलं ती संस्था निर्माण करण्यासाठी अनिकेतनी कुठली कुठली नाटकं बसवली किती काळ आणि कोण कोण होतं त्या संस्थेमध्ये आणि अनिकेत अनिकेतचं पहिलं नाटक गोची अच्छा हां अनिकेतनी निर्माण केलेलं पण गोची बरोबरच त्याच्यानंतर अनेक नाटकं आम्ही केली महत्वाची नाटकं त्याच्यातली महेश एलकुंचवारचं वासनाकांड महेशचंच पार्टी त्याच्यानंतर गोची हे सदानंद रेग्यांचं नाटक त्याच्यानंतर आणखी सुरेंद्र वर्मा म्हणून हिंदीतला एक लेखक आहे मजेची गोष्ट अशी की सुरेंद्र वर्मा हा हिंदीत माहीत होण्याआधी मराठी प्रेक्षकांना माहीत झाला कारण त्याची दोन नाटकं मीच केली एक नाटक द्रौपदी आणि दुसरं नाटक सूर्यास्ताच्या अंतिम किरणापासून सूर्योदयाच्या प्रथम किरणापर्यंत असं मालगाडी इतकं लांबलचक नाव असलेलं ते नाटक सुरेंद्र वर्माचं आणि ही नाटकं मराठीत झाल्यानंतर हिंदीला जाग आली की अरे आपला हिंदीचा लेखक आहे हा तर ते त्याच्यानंतर आणखी मला आठवतील काय बोल बोलण्याच्या ओघात नाटकं येतीलही मी रंगभूमीवर अनिकेतर्फे किंवा थिएटर युनिटसाठी मी जी नाटकं केली ती सगळी नाटकं कॉन्शियसली आणि कटाक्षाने फक्त भारतीय नाटकं केली म्हणजे मी कुठचंही पाश्चिमात्य नाटक कधी केलं नाही याला एकमेव अपवाद हा की राशोमान नावाची जी फिल्म आहे आकिरा कुरोसावाची अगदी जगद्विख्यात फिल्म त्या फिल्मवर जे नाटक आहे ते मी मराठीत केलं म्हणजे त्या अर्थाने 
आणि सगळा जपानी माहोल कायम ठेवून म्हणजे त्या जपानी ह्याच्यामध्ये काही बदल केला नाही त्याला मराठी केलं नाही किंवा त्याचं रूपांतर केलं नाही काही जपानी आहे तसं सगळं नाटक ते लिहिलं कोणी होतं ते ट्रान्सलेट केलं होतं अनंत भाव्यानी आणि म्हणजे त्याची संहिता आनंद भाव्यानी केली होती आणि ते नाटक अनिकेतनी केलं अशी बरीच नाटकं अनिकेततर्फे केली गेली त्यापैकी आणखी एक महत्वाचं नाटक जुलूस बादल सरकारांचं जुलूस हे नाटक महत्वाचं अशासाठी की दॅट वॉज माय लिटल प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द इमर्जन्सी म्हणजे आणीबाणी विरुद्ध मला असं वाटलं की नागरिक म्हणून कलावंत म्हणून एक सामाजिक भान असलेला माणूस म्हणून आपण प्रोटेस्ट करायला पाहिजे आणीबाणी विरोधात जे काही काम चालू होतं त्याच्यामध्ये माझे प्रयत्न चालू होतेच परंतु कलावंत म्हणून सुद्धा काहीतरी करायला पाहिजे आणि म्हणून जुलूस हे नाटक आम्ही केलं आणि जुलूस या नाटकाचे त्या वेळेला त्या काळात जवळजवळ दीडशे प्रयोग आम्ही केले आणि जे संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध दडपशाही विरुद्ध आणीबाणी विरुद्ध असे होते आम्ही दीडशे प्रयोग करू शकलो हा त्यातला खूप समाधानाचा भाग आपण आता गोचीकडे बोलूया होय गोची हे माझ्या आयुष्यातलं अनेक अर्थाने अनेक अंगाने खूप महत्वाचं नाटक गोचीबद्दल बोलण्याआधी मला असं वाटतं की हे मी एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली केलं तर एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली समांतर रंगभूमीवर साधारण काय चालू होतं काय वारे वाहत होते त्या सुमारास म्हणजे सत्तरीच्या दशकात मी धंदेवाईक रंगभूमीवर काय चालू होतं इकडे वळतच नाही कारण म्हणजे मग कोलटकर शिरवाडकर कानेटकर अगदी सुरेश खरे इथपर्यंत हे सगळे हे धंदेवाईक रंगभूमी गाजवत होते मराठी प्रेक्षक भरभरून प्रतिसाद देत होता त्याचबरोबरीने समांतर रंगभूमीवर त्यावेळेला काय चाललं होतं हे फक्त एक पर्स्पेक्टिव्ह मिळावं कल्पना यावी म्हणून मेन्शन करतो सतीश आळेकर याच अगदी सुरुवातीच नाटक मिकी आणि मेमसाब ते त्या सुमारास त्याच सुमारास गोपू देशपांडेंचं उद्ध्वस्त धर्मशाळा त्याच वेळेला अच्युत वजेच चलरे भोपळ्या टुणूक टुणूक त्याच वेळेला महेश एलकुंचवारचं वासनाकांड त्याच वेळेला दिलीप जगतापचं एक अंडे फुटले ही सगळी नाटकं समांतर रंगभूमीवर म्हणजे कल्पना येईल की काय पद्धतीची नाटकं समांतर रंगभूमीवर येत होती नवनवीन धुमारे फुटत होते नवनवीन प्रयोग केले जात होते आणि फक्त समांतर रंगभूमीवरच नाही मुंबईमध्ये त्यावेळेला रंगभूमी इतकी सक्रिय आणि रसरशीत होती मधुराणी की आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा या अतिशय जोमानी अतिशय वेगवेगळी नाटकं घेऊन अगदी कसोशीनी लढल्या जायच्या कामगार रंगभूमीवर वेगवेगळे प्रयोग होत होते बालरंगभूमीवर वेगवेगळे प्रयोग होत होते अगदी आंतर बँक नाट्य स्पर्धा जी व्हायची म्हणजे आंतर बँक नाट्य स्पर्धेमध्ये वृंदावन दंडवतेनी लिहिलेलं राजाचा खेळ नावाचं नाटक दिलीप कोलटकरनी दिग्दर्शित केलं होतं फॅन्टॅस्टिक प्रोडक्शन फॅन्टॅस्टिक तर हा सगळा अशा पद्धतीचे वारे वाहत होते किंवा तुमच्या भाषेत आज बोलायचं झालं तर असा माहोल होता आणि या याच्यामध्ये मी गोची करायला घेतला याच्या मागे एक दोन गोष्टी आणखी महत्वाच्या ज्या मेन्शन कराव्याशा वाटतात एक म्हणजे त्याच सुमाराला कलकत्त्यामध्ये एक 
राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव भरावला गेला होता आणि त्या नाट्य महोत्सवामध्ये खूप वेगळ्या पद्धतीने तिकडे प्रयोग केले गेले एकच संहिता वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांनी करायची आणि अशी करण्यासाठी देशभरातून त्यांनी सात आठ तरुण दिग्दर्शकांना बोलवलं होतं त्यापैकी मला एक बोलवण्यात आलं होतं आणि आम्हाला सगळ्यांना तीच संहिता दिली होती आणि त्या संहितेमध्ये एकही संवाद नव्हता अशी संहिता घेऊन त्याच्यातली अट एकच होती की कलकत्त्यातले लोकल आर्टिस्ट घेऊन तुम्ही तालीम करायची आणि त्यांच्याबरोबर तुमचं नाटक सादर करायचं पंधरा दिवसाचं हा सगळा कालावधी होता आणि त्याच्यामध्ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव्हली सॅटिस्फाईंग एक्सपिरियन्सेस ऑफ माय लाईफ हे सगळं झालं होतं आणि या पार्श्वभूमीवर आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची मी म्हटलं तसं की तो काळ असा होता की जेव्हा कॉफी हाऊस नावाचं एक कल्चर होतं म्हणजे देशभरात प्रत्येक शहरामध्ये कलकत्ता दिल्ली मुंबई सगळीकडे कॉफी हाऊसेस होती आणि कॉफी हाऊसमध्ये रोज बसून वेगवेगळे कंपू वेगवेगळ्या गोष्टींवर चर्चा करायचे भांडाभांडी करायचे अगदी आणि वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणजे राजकीय विचारांपासून ते सामाजिक सांस्कृतिक अशा सगळ्या गोष्टींवर रोज जोरजोराने मंथन व्हायचं हे कॉफी हाऊस कल्चर होतं ते मुंबईतही होतं आणि मुंबईमध्ये त्या कॉफी हाऊसमध्ये आम्ही काही थोडी तरुण मंडळी भेटू बसून असंच रोज त्यावेळेला बाबूराव चित्रे बाबूराव चित्रे म्हणजे लोकांना कळावं म्हणून सांगतो दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांचे वडील बाबूराव चित्रे बाबूराव चित्रेही तिथे आमच्याबरोबर असायचे माझ्यापेक्षा खूप मोठे असून सुद्धा ते आमच्याबरोबर असायचे गप्पा मारायचे वेगवेगळ्या अनेक गोष्टी रंगायच्या एक दिवस त्यांनी त्यांच्या झोळीतून ते चालवत असलेल्या मासिकाचा अंक काढून मला दिला आणि ते म्हणाले की अमोल ह्याच्यात एक नाटक आहे सधू रेग्यानी लिहिलेलं सदा तू वाच तुला आवडेल बहुतेक मग आपण बोलूया असं म्हणून माझ्या हातात ते गोची आलं <laughs> गोची हे टायटल वाचल्यानंतर आज गोची हा शब्द खूप सर्रासपणे वापरला जातो त्यावेळेला खळबळ माजली की गोची म्हणजे काय नेमकं अच्छा हेच लोकांना माहीत नव्हतं आणि मग हे काय मग एकनाथांच्या भारुडात गोची हा शब्द पहिल्यांदा वापरला गेला पासून सगळं काय काय शोध लागत गेले शोध लागत गेले आणि परंतु माझ्या पुरतं सांगायचं झालं तर हे नाटक वाचल्यानंतर मला जे वेगवेगळे वेगवेगळ्या जाणीवा होत गेल्या एक पहिली जाणीव म्हणजे आपल्याला माहीत असलेलं नाटक जे असतं त्याच्यापेक्षा हे खूप वेगळं आहे ही पहिली जाणीव झाली दुसरी जाणीव अशी की सर्वसाधारणपणे मराठी नाटक जे तेव्हा होतं आजही अनेक अर्थाने तसंच आहे ते म्हणजे दर्शनी कमानी रंगभूमी ज्याला आपण प्रसिनीय मार्च म्हणतो त्या चौकटीत आपण नाटकाची कल्पना करतो त्याच्यापेक्षा वेगळं नाटक असं आपल्याला डोक्यात येत नाही तर हे जरी त्याची संहिता तशीच होती तरीही ते त्याच्या पलीकडचं नाटक आहे हे वाचल्यानंतर मला असं खूप जाणवलं की हे या चौकटीत बसणारं नाटक नाही आहे हे स्थल काल या सगळ्या मर्यादा ओलांडून सहज जाणारं नाटक आहे आणि त्यामुळे ते या चौकटीत बसवता कामा नाही म्हणजे पडदा उघडल्यानंतर मराठी रंगभूमीवर बहुतांशी दिवाणखाना तर त्या दिवाणखान्यात तर अजिबातच बसणारं नाटक नाही असं मला जाणवलं आणि म्हणून मग माझा शोध सुरू झाला 
की हे नाही तर काय करता येईल असं म्हणून जो शोध सुरू झाला आणि मग ते शोधताना काही गोष्टी हळूहळू हळूहळू जाणवायला लागल्या त्या नाटकाच्या तालमी आम्ही आणखी इंटरेस्टिंग आम्ही जवळजवळ नऊ महिने तालमी केल्या बापरे दोन अंकी नाटक होतं तीन अंकी आम्ही सलग करायचो अच्छा दीर्घांगासारखं हो आणि एक हो साधारण दीड तासाचं परंतु हे करत असताना ह्याला मग जर दर्शनी रंगमंचावर नाही तर मग कुठे माझ्याकडे उत्तर नव्हतं कुठे मला माहीत नव्हतं इथे नाही एवढं माहीत होत हे नाही ते नाही ते नाही असं नकारत जाता जाता हळूहळू वाट दिसायला लागली आणि मग ती वाट बघत असताना असं लक्षात यायला लागलं की स्त्री पुरुष यांचा जो आधिबंध आहे ज्याला आपण खऱ्या अर्थाने एक बेसिक मूळ म्हणू त्या आधिबंधाचे अनेक पदर वेगवेगळ्या पद्धतीने शोधायचा प्रयत्न रेग्यानी ज्यांनी वेड्या कविता लिहिल्या त्याच सदानंद रेग्यानी त्याच वेड्या पद्धतीत उर्फाट्या पद्धतीत शोधायचा प्रयत्न केलाय असं माझ्या लक्षात आहे आणि त्यामुळे मग हा अमुक भूमिकेत तो तमुक भूमिकेत ती ह्याची भूमिका करणार अशी पात्र काही गरज राहिली नाही त्यामुळे मग त्याच्यामधला एक नर आणि एक मादी किंवा फार असभ्य वाटत असेल तर एक पुरुष आणि एक स्त्री असं ते जेव्हा आणि मग त्याच्यासाठी मी निवड केली पुरुष म्हणून जयराम हर्डीकर ज्याचा अत्यंत बुलंद आवाज आणि त्याच्याबरोबरीने एक राकट मर्दानी व्यक्तिमत्व पुरुष प्रोटोटाईप आणि स्त्री म्हणून जुईली देवस्कर जी स्त्रीत्वाचं कमनीय देह सुंदर गोड आणि सर्व काही प्रतीक म्हणून प्रोटोटाईप म्हणून उभी राहू शकेल आणि काही न बोलता ही रूप लोकांना सहजी समजू शकतील अशी नटांची निवड झाली आता ह्याच्या बरोबरीने आणखी जी अनेक पात्र होतील नाटकात त्या पात्रांचं मिश्रण करून मी आपण त्याला सूत्रधार म्हणू शकतो किंवा सोंगाड्या म्हणू शकतो किंवा अगदी ग्रीक ट्रॅजेडीमधला कोरस म्हणू शकतो म्हणजे जे त्याच्यावर मधून मधून भाष्य करतात ते भागही घेतात ते त्याचा भाग असतात आणि तरी बाहेर येऊन त्याच्यावर वगैरे वगैरे हे सगळं करणार अशी दोन पात्र निर्माण झाली आणि ती पात्र ही आपण काय म्हणूया त्याला लिंगविरहित असेक्शुअल म्हणजे हा पुरुष आणि हा स्त्री असं काहीच नाही असं न वाटणारी अशी दोन पात्र जी एक चित्रा पालेकर आणि एक दिलीप कुलकर्णी हे दोघे ते करायचे आणि ते अनेक वेगवेगळ्या भूमिका सहजपणे करायचे ह्या दोघांची निवड करण्याचं कारण त्यांची अभिनय क्षमता तर होतच पण त्या पलीकडे या दोघांच्या मध्ये त्यांचा शरीराचा वापर करण्याची जी क्षमता होती आणि माझा प्रयत्न नेहमी चालू होता त्या तोपर्यंत त्या दिशेने की आपल्या नाटकामध्ये सर्वसाधारणपणे जो अभिनय केला जातो तो क्लोजअपमध्येच असतो आणि बहुतेक वाचिक अभिनयापासून सुरुवात होते आणि तिथेच सांगतो तर ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आपण शारीर अभिनयातूनही खूप काही गोष्टी कन्व्हे करू शकतो आणि त्या करायला पाहिजेत त्या दृष्टीने या सगळ्या कोरसची आणि ह्याची अशी निवड केली गेली आणि या सगळ्या म्हणजे हा सगळा प्रवास जो होता हा वास्तववादी याच्यात कुठेच बसणारा नव्हता म्हणजे तो 
प्रसंगी अतिवास्तव कडे जायचा प्रसंगी अवास्तव व्हायचा म्हणजे ऑलमोस्ट फारसिकल होण्यासारखा किंवा सरियलिस्ट आणि हे सगळं सहजी होण्यासाठी आणि त्याचा वास्तवाशी संबंध पुन्हा पुन्हा येत राहण्यासाठी म्हणून एक पात्र जो शेजारचा माणूस असतो किंवा जो पोलीस अधिकारी असतो किंवा अशा पद्धतीची जी अगदी वास्तवाशी निगडित असे आणि ज्याच्यामुळे हा सगळा जी काही आपण फ्लाईट्स म्हणूया वेगवेगळ्या त्या पुन्हा पुन्हा येऊन वास्तवाशी पकडून ठेवणं तिकडे त्याचा संबंध घेणं आणि पुन्हा जाणं असा तो सगळा प्रवास किंवा एका वेगळ्या अर्थाने त्याला आपण कोलाज बनू शकू असा तो उमलत जायला लागला आणि विच वॉज बिकमिंग सो फॅसिनेटिंग म्हणजे आम्ही तेव्हा वर्कशॉप वगैरे ही कल्पना माहीत नव्हती काही नव्हतं पण आम्ही याच पद्धतीने तालमी करायचो की आज आपण हाच भाग अशा पद्धतीने करून बघूया आज आपण हाच भाग फारसिकल पद्धतीने करून बघूया हाच भाग आज आपण मेलोड्रामॅटिक पद्धतीने करून बघूया असं करत 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 त्याच्यातून काय चांगलं आपल्याला निवडता येईल काय मिळेल काय असं करत आम्ही आमची रंगभाषा शोधत होतो अरे वा आणि हे करता 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 जे काही रूप यायला सुरुवात झाली त्या रूपामध्ये पुन्हा एकदा असं जाणवलं की ह्याला आपल्याला माहीत असलेली दर्शनी चौकट प्रोसेनियम उपयोगाचं उपयोगाचंच नाही तर मग काय करायला पाहिजे तर म्हणून मग असा विचार झाला की आपण इंटिमेट थिएटर हा शब्द तेव्हा माहीत नव्हता पुन्हा परंतु आपण अशा पद्धतीत करूया की प्रेक्षक वर्ग हा तू आत्ता बसल्यास इतक्या जवळ असेल आणि खऱ्या अर्थाने इतक्या जवळ प्रेक्षक जर बसलेला असेल तर तो प्रेक्षकालाच नव्हे तर अभिनेत्याला सुद्धा किती अस्वस्थ करून टाकणारा अनुभव आहे अगदी अगदी हे आम्हाला तेव्हा माहित नव्हतं पण ते करून बघायचं आणि बघूया काय होईल ते अशा पद्धतीत त्याचे प्रयोग आम्ही करायचा बेत केला आणि त्याचा पहिला प्रयोग आम्ही उभा केला हा जो वेगवेगळा शोध चालू होता त्याच्यामध्ये एक असं लक्षात आलं की नाटकाची सुरुवातच जी होते त्या म्हणजे संहितेमध्ये त्याच्यामध्ये पुरुष जो आहे तो गायब झालाय तो नाही आहे आणि त्याचा आता शोध ती स्त्री घेते आणि शोधू कुठं कुठे शोधू काय असा शोध तर हा शोध चालू असताना आम्ही एक पटकन मला ज्याला आपण खऱ्या अर्थाने किंवा वेगळ्या अर्थाने वास्तव म्हणू आणि असोसिएशनमधलं ते पिंजरामधलं जे गाणं आहे दिसला ग बाई दिसला शोधू कुठं शोधू कुठं असं असं करून तर तर ते गाणं आपण वापरूया असं वाटलं आणि संबंध याचा संहितेचा आणि याचा काहीही संबंध नसताना तिकडे कोरसमध्ये हे गाणं चित्रा आणि दिलीप आणि दोघे तो अभिनय करून संध्या पिंजरा हे हे सगळं पटकन लोकांच्या लक्षात येईल अशा पद्धतीने तिकडे एक क्षण रंगमंचावर असा हे नाटक इथपर्यंत आलं आणि तिकडे एकदम शोधू कुठं असं झाल्यानंतर लोकांना प्रेक्षकांना या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर नाटक जात आहे जाणार आहे याची काही न बोलता पण छान सूचना मिळायची आणि इतका सुंदर प्रतिसाद मिळायचा म्हणजे नाटकाच्या आधी मी एक छोटीशी प्रस्तावना करायचो सादरीकरणाच्या आधी की त्याच्यामध्ये मी प्रेक्षकांना असं सांगायचो की 
याबद्दल तुम्ही बरंच वाचलं असेल ऐकलं असेल हे नवनाट्य आहे ननाट्य आहे अनाट्य आहे काय जे जे काही असेल ते तर या लेबल्समध्ये अडकून जाऊ नका किंवा यांनी घाबरून तर जाण्याची अजिबात गरज नाही तुम्ही अगदी जर कुठे तुम्हाला हसावं वाटलं तर मनमोकळेपणाने हसायला काही हरकत नाही काहीच दडपण न किंवा तुम्ही इतके जवळ बसला आहात याचंही दडपण न घेता कारण कदाचित तुमच्यापेक्षा जा जास्त दडपण आम्हा लोकांना आहे तर त्यामुळे तुम्ही सुखात राहा तुम्ही आनंदात राहा आणि तुम्ही नाटक एन्जॉय करा अशा पद्धतीची एक प्रस्तावना करून आम्ही नाटक सुरू करायचो आणि हे नाटक म्हणजे सादरीकरणाच्या दृष्टीने आम्ही ऑल्टरनेट स्पेस काय काय असू शकते तर असा दिवाणखाना दिवाणखान्यात आम्ही नाटकाचे प्रयोग केले हो आम्ही मकरंद सहनिवास मुंबईतलं दादर त्याच्या गॅरेजमध्ये केला हो आणि प्रेक्षक आले पाहायला अगदी अरे वा त्याच्यानंतर कॅन्टीन मध्ये केले हो त्याच्यानंतर पुण्याला सुजित पटवर्धनच्या वडिलांचा जो बंगला होता त्या बंगल्याच्या हिरवळीवर केला असे म्हणजे कुठचीही स्पेस आम्हाला नकोशी नव्हती किंवा कुठची चौकट ही ठराविक चौकट न नसणे एवढीच रिक्वायरमेंट असायची आणि त्या त्या अवकाशाला आणि प्रेक्षक तीन बाजूला बसायचे हो आता तिन्ही बाजूला प्रेक्षक असल्यानंतर आपण जे सतत अभिनय दर्शनी रंगमंचावर असा फ्रंटल अभिनय जो करत असतो तो तर करून उपयोग नाही कारण जर मी फ्रंटल अभिनय करत असेल तर इकडच्या प्रेक्षकाला काय माझी पाठच फक्त दिसत तर ह्याचं भान ठेवून प्रत्येक ठिकाणी नटमंडळींना त्याप्रमाणे बदल करून हे असं ते खूप छान वेगळ्या पद्धतीने आणि तरीही प्रत्येक प्रयोगात खऱ्या अर्थाने जे आपण म्हणतो की प्रत्येक प्रयोग हा नवीन प्रयोग खऱ्या अर्थाने त्या अर्थाने होत असे आणि तालमीच्या बाबतीत मी म्हटलं तसं की हे सगळे आम्ही शोध सगळे मिळून घेत होतो नटमंडळी त्यामुळे कोणाला काही भूमिका समजावून सांगणं किंवा हे असं एवढ्या पुरतं मर्यादित न राहता आता तुझी भूमिका ही इतकी लवचिक आहे तर या लवचिकपणाचा वापर करून तू काय काय शोधू शकतोस किंवा शकतेस हे तू बघ आणि आपण एकत्र मिळून शोधूया असं करत 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 आम्ही म्हणजे त्याच्यातला एक दुसरा महत्वाचा शोध जो होता तो ध्वनी या अंगाने मला तो महत्वाचा अशासाठी वाटतो की मी नंतर ध्वनी या अंगाने नाटकामध्ये बरेच प्रयोग केले आणि ते वेगवेगळ्या अंगाने आणखी आणखी मला काही नवीन नवीन कळत गेलं समजत गेलं इथे जेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की आपण सर्वसाधारणपणे नाटकामध्ये ध्वनीचा वापर काय करतो एक मुख्य म्हणजे संवाद आणि त्या संवादाला पोषक म्हणून किंवा पूरक म्हणून पार्श्वसंगीत अगदी हो हे सोडून बाकी आपण ध्वनी हा या संकल्पनेचा विचार करत नाही आणि तो विचार करायला भाग पाडलं गोची या नाटकामध्ये असे असे काही संवाद आहेत की जे निरर्थक शब्द आहेत किंवा असंबद्ध शब्द आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ कापा मापा रापा सापा कापा गरा गपापा हा पापा वगैरे 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 असं फक्त ज्याला साऊंड ध्वनीच माधुर्य आहे माधुर्य हा त्यातला महत्वाचा भाग आणि त्यामुळे त्याचा अर्थ काय किंवा काय यात अडकून पडायच्या आधी हे माधुर्य आपण कसं आणू शकू असा विचार करायला सुरुवात झाल्यामुळे मग शेवटी मी एका निर्णयाप्रत आलो की या नाटकामध्ये फक्त जिवंत ध्वनी वापरायचा लाईव्ह साऊंड आपण ज्याला म्हणतो तेवढाच वापरायचा म्हणजे 
पात्रांचा चालताना होणारा पावलांचा आवाज ओके पासून जर एकमेकांना टाळ्या दिल्या तर हे आवाज या सगळ्या आवाजांचा या सगळ्या ध्वनीचा या सगळ्या काय म्हणू मग त्याच्यातून आपल्याला लय कशी निर्माण करता येईल त्याच्यातून आणखी वेगळे नाद कसे करता येतील हे सगळं शोधत शोधत आणि मग आमची टीम त्याच्यामध्ये मुद्दाम उल्लेख करायला पाहिजे म्हणजे मंगेश कुलकर्णी दिलीप कोलटकर आणि अच्युत देशिंगकर हे तिघेही अतिश हे माझ्या आमच्या बॅकस्टेज टीम मधली लोक हे तिघे मिळून तिकडे प्रयोग आला ध्वनी म्हणजे साऊंड डिझायनिंग किंवा साऊंड हे हे वेगवेगळे ध्वनी वेगवेगळे हे असा वापर करून आणि चालू असलेल्या नाटकामध्ये नट त्यांचं पदलालित्य त्यांचं हे सगळं डिझाईन केलेलं त्याला पोषक असे ध्वनी इथून असा तो संबंध एक ध्वनीचा आलेख त्याच्यातून निर्माण झाला आणि त्यामुळे याच्यामध्ये बाकी काही संगीत नाही बाकी काही पार्श्वसंगीत तो करत नाहीच नाही आपल्या शरीरात आपल्या शरीरातून आपल्या शरीराचा वापर करून आणि नटमंडळींनी स्वतः उद्गारलेला हा प्रत्येक ध्वनी त्याला मग काय महत्व असायला पाहिजे किती महत्व असायला पाहिजे आणि ते कशा अंगाने आपण जास्त तो मधुर करायचा की तो जास्त रासवट असायला पाहिजे का असा सगळं सगळा प्रयत्न त्यावेळेला आम्ही केला आणि तो खूप छान पद्धतीने सगळ्याच सगळ्या प्रोडक्शनला असा खूप पूरक झाला या अंगाने माझा मी म्हटलं तसं माझा जो प्रवास ध्वनी या अंगाने फक्त जो झाला हा पुढे जवळजवळ पूर्णत्वाला मी नेऊ शकलो मी जेव्हा दिवाकरांचं अप्रकाशित साहित्य असं म्हणून केलं होतं मी म्हणजे आपल्याला माहीत असलेले दिवाकर नाट्यछटा एवढ्याच फक्त मर्यादित नाट्यछटांच्या पलीकडे दिवाकरांनी खूप काही लिहिलं आणि ते सगळं मला सरोजिनी वैद्यनी त्यांच्या रिसर्चचा भाग म्हणून त्यांना सापडलं तेव्हा माझ्या की अमोल तू हे कर काहीतरी याच्यातून तुला छान करता येईल म्हणून सरोजिनीबाईंनी मला ते दिलं आणि मी ते अप्रकाशित दिवाकर म्हणून केलं त्याच्यामधला एक भाग आंधळे म्हणून एक पण एकांकिका म्हणूया किंवा असा छोटा म्हणजे एक अर्ध्या तासाचा तुकडा आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यातली सगळी पात्र आंधळी आहेत आणि आंधळी आहेत म्हटल्यानंतर ध्वनीचं महत्व किती असतं याची जाणीव पुन्हा एकदा झाल्यामुळे तिकडे हा जो गोचीमध्ये प्रवास सुरू झाला तो तिकडे जाऊन पूर्णत्वास गेला की म्हणजे त्यांनी करा करा अंग खाजावून घेतलं असं आपण जेव्हा शब्दात म्हणतो तेव्हा तो करा करा हा ध्वनी हा किती अंगावर ओरखडे काढणारा असू शकतो आणि त्याचा काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो हा शोध आपण हा रंगभूमीवर मला घेणं खूप छान वाटलं आणि पण तर गोचीकडे परत येऊन तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे त्याचा पहिला प्रयोग जो झाला तो आम्ही साहित्य संघात पण मुख्य थिएटरमध्ये नाही साहित्य संघात वरती पुरंदरे सभागृह आहे तेव्हा तरी होत आता मला माहित नाही पुरंदरे सभागृह हा एक छोटा हॉल होता आणि तिकडे फक्त छोट्या सभा किंवा असं म्हणजे एक स्टेज होत आणि एक सत्तर पंच्याहत्तर खुर्च्या बसू शकतील असं असं ते छोटस सभागृह होत तिथे करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आणि तिथे स्टेजवर खुर्च्या मांडल्या प्रेक्षकांनी स्टेजवर बसायचं म्हणजे त्यांना दिसायला नीट व्हावं म्हणून आणि जमिनीवर इथे आमचा प्रयोग आणि प्रयोग आणि त्याच्या बाजूनी सुद्धा लोक बसलेले आणि शिवाय वरती खुर्च्यावर ज्यांना आरामात बसायचं त्यांच्यासाठी असा तो पहिला प्रयोग पुरंदरे सभागृहामध्ये झाला खूप छान या सगळ्या प्रयोगाची ज्याला आपण परिणती म्हणू सदानंद रेगे 
त्या प्रयोगाला होते आणखी खूप मान्यवर होते परंतु सदानंद रेगे माझ्या दृष्टीने महत्वाचं कारण माझ्या मनात खूप धाकधूक होती की त्यांच्या नाटकाची आपण जी काय विल्हेवाट लावली आहे किंवा त्यांच्या बादलदांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर त्यांच्या नाटकाचा जो काही खून केलाय त्याच्यावर त्यांची प्रतिक्रिया काय मिळते आहे आणि नाटक प्रयोग संपल्यानंतर रेग्यानी मला कडकडून मिठी मारली आणि ते म्हणाले की मी लिहिलेल्या शब्दाच असं रूप मला स्वतःला सुद्धा दिसलं नव्हतं ते तू मला दाखवलंस याबद्दल आय एम ग्रेटफुल टू यू इतका मोठा कॉम्प्लिमेंट लेखकाकडून मिळणं ह्याच्यापेक्षा जास्त काही असू शकत नाही पण तिथे ते संपलं नाही रेग्यानी आणखी एक मोठा धक्का मला दिला ते म्हणजे ते म्हणाले की याचं पुस्तक पॉप्युलर काढतंय अच्छा तर आपण माझं नाटक न छापता तुझी ही जी रंगावृत्ती आहे ती छापूया त्याच्यामुळे त्याला खरा न्याय मिळेल मला आता ह्या अनुषंगाने असा प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही म्हणाला तसं सदानंद रेगे तुम्हाला म्हणाले की माझं नाटक आणि त्याची रंगावृत्ती ती छापूया म्हणजे तुम्ही त्यांच्या मूळ नाटकात किंवा संहितेत काही बदल केले होते का आणि ते कुठले होते आणि ते आवश्यक का वाटले प्रचंड बदल प्रचंड बदल म्हणजे नाटक उलटपालट केलं होतं हा सगळं सीन वाईज उलटपालट का सगळं सगळ्याच दृष्टीने म्हणजे मी म्हटलं तसं त्याच्यामध्ये नवरा आणि बायको अच्छा नवरा हरवला बायकोचा शोध सुरू अशी त्याची सुरुवात होते आणि दिवाणखान्यातच होतोय सुरुवात दिवाणखानाही राहिला नाही नवराही राहिला नाही बायकोही राहिली नाही आणि तरीही संहितेचा गाभा कुठे हल्ला नाही मग हे सूत्रधार आणि हे सगळं त्याच्यात होतं मुळात नाही सूत्रधार वगैरे नव्हतं मी म्हटलं त्याप्रमाणे ते वेगवेगळी पात्र होती ती त्याच्यातली आमच्या गरजेनुसार पात्र एकवटून किंवा हे करून बदलून असे त्या सूत्रधारामध्ये त्याचा हे केला आणि एकच पात्र फक्त जो शेजारी आहे किंवा पोलीस अधिकारी आहे किंवा अशा पद्धतीचे वास्तवात वास्तवात खेचून आणणारी जी पात्र तेवढं फक्त एक पात्र होतं जे बाळ कर्वे नामक अतिशय सुंदर अभिनेता त्यांनी ते केलं होतं हा सगळा मोडतोड किंवा हे सगळी केली ते म्हणाले की तुझी रंगावृत्ती आपण छापूया मला खूप छान वाटलं खूप म्हणजे भरून आलं परंतु मी त्यांना अगदी ऑनेस्टली सांगितलं आणि आय आय फील व्हेरी हॅपी अबाउट इट मी त्यांना म्हटलं की रेगे नाही असं करू नका तुम्ही तुमची जी संहिता आहे तीच तुम्ही छापा कारण उद्या जर मधुराणीला हा प्रयोग करावा असा वाटला तर तो माझ्या दृष्टिकोनातून असता कामा नये तुम्हाला जो काही अभिप्रेत आहे किंवा तुम्ही जे काही लिहिलं त्याच्यातून तिला काही वेगळ्या मारा मारायच्या त्या मारू दे परंतु त्याचा बेस तोच असायला पाहिजे ते तरीही त्यांचा मुद्दा सोडायला तयार नव्हते ते म्हणाले मग आपण एक काम करूया आपण मी लिहिलंय तसं नाटक छापूया आणि त्याच्याच बरोबरीने त्याची रंगावृत्ती तीही त्याच ह्याच्यात छापूया म्हटलं हा तसं झालं तर छान होईल रामदास भटकळांनी त्याला फारशी चांगला प्रतिसाद दिला नाही त्यांचाही बरोबर होत रामदास म्हणाला की अरे आधी नाटकाची पुस्तकं विकणं कठीण ती फार कमी विकली जातात त्याच्यात अशा नाटकाचा तर आणखी कमी वाचक वर्ग त्याच्यामध्ये तुम्ही आणखी हे करून त्याची पुस्तकाची कॉस्ट वाढेल सगळं होईल ते अगदीच अव्यवहार्य होईल तुम्ही म्हटलं आय अंडरस्टँड आणि त्यामुळे मग रंगावृत्ती वगैरे आपण काही छापूया नको पण आज मागे वळून बघताना मला असं वाटतं की जर असं झालं असतं की मूळ संहिता आणि रंगावृत्ती असं जर दोन्ही एकत्र जर येऊ शकलं असतं तर खूप छान झालं असतं ज्याच्यामुळे आज जर कोणाला हे नाटक करावंसं वाटलं आजही रेलेवंट वाटलं आणि आज अरे ह्याच्यात आपल्याला अशा अंगाने शोधता येईल किंवा पालेकरांनी काय मूर्खपणा केला त्याची नीट 
कल्पना जर आली तर त्याच्यातून आणखी काही वेगळे विचार मिळू शकतात आणि मार्गदर्शन किंवा एक दृष्टिकोन दृष्टिकोन एक काहीतरी खिडकी उघडू शकते खिडकी उघडू खरं आहे खरं त्या दृष्टीने तसं झालं असतं तर छान झालं असतं परंतु मला ही बेस्ट कॉम्प्लिमेंट होती दिग्दर्शक म्हणून माझ्यातल्या कलावंताला म्हणून सदानंद रेग्याने दिलेली त्यांची पावती आणि मला मारलेली मिठी हे माझ्या दृष्टीने अंतिम घेऊ याचे प्रयोग आम्ही आणखी म्हणजे मी म्हटलं त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी केले आणखी एक प्रयत्न आम्ही केला जो खूप कटाक्षाने केला तो म्हणजे सर्वसाधारणपणे अशा समांतर रंगभूमीवरचे प्रयोग हे मुंबई पुण्यापुरतेच मर्यादित असायचे आम्ही ह्याचे प्रयोग आवर्जून जाऊन कोल्हापूर नाशिक नागपूर अशा ठिकाणी सुद्धा केले एवढंच नाही तर अहमदाबाद आणि मध्य प्रदेशमधलं रायपूर या अमराठी प्रेक्षकांपुढे सुद्धा याचे प्रयोग केले आणि तिकडच्या प्रेक्षकांचा प्रतिसादही खूप तितकाच भरभरून मिळायचा आणि फार सुंदर असायचा त्याला भाषेची अडसर राहिला नाही त्यांना का मराठी भाषिक तिथली मराठी तिथले मराठी मराठी फक्त माझी प्रस्तावना जी असायची ती हिंदीमध्ये त्यांना समजावून सांगण्यासाठी तेवढ्यापुरती मर्यादित असायची आणि ते सगळं नाटक अतिशय सुंदर पद्धतीत पोचायचं पुन्हा या नाटकाचे त्या काळात आम्ही पंच्याहत्तर प्रयोग केले म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद किंवा त्यांच्यापर्यंत हे नाटक कसं पोचलं हे याच्यावरून त्याची साधारण कल्पना येईल कुठलंही नाटक बसवताना अर्थकारण हे फार कठीण आहे अतिशय महत्वाचं आणि विशेषत तुम्ही धंदा म्हणून नाटक करत नसाल तर ते जास्त महत्वाचं आणि जास्त कठीण आहे आणि चॅलेंजिंग आहे तर गोचीच्या वेळेला तुम्ही हे सगळं कसं बसवलं होतं तर किंवा आता काही वेगळं करू पाहणाऱ्यांनी सुद्धा ह्याकडे कसं पाहायला पाहिजे नाही मला माहीत नाही की आजच्या सगळ्या बदलत्या काळानुसार आणि सगळ्या ह्याच्यात काय काय विचार असतो किंवा काय मला अजिबातच माहीत नाही मी काय विचार केला होता तेवढं मी सांगतो मी जी सगळी नाटकं केली त्याच्यामध्ये आम्ही सुरुवात अशी करायचो की या नाटकासाठी आपलं आपला प्रोडक्शन कॉस्ट काय असावी काय असेल साधारण म्हणजे मग तालमीचा खर्चपासून ते लेखकाची रॉयल्टी आणि मग पर परफॉर्मन्स कॉस्ट मग दिवे दिव्यांसाठी लागणारा खर्च म्युझिकसाठी लागणारा खर्च आणखी मेकअपसाठी वगैरे 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 समांतर रंगभूमीवर त्यावेळेला नटमंडळींना काही मानधन वगैरे हा प्रकार नव्हता म्हणजे अगदी स्मोक मनी या नावाखाली सुद्धा नव्हता त्यामुळे तो मोठा खर्च हा बाद व्हायचा आणि मग ही कॉस्ट काय असेल ही कॉस्ट एकत्र झाल्यानंतर मग बुवा आपल्याला या नाटकाचे किती प्रयोग आपण जर इतकी मेहनत घेतली आपण दीड महिना तालमी घेतल्या दोन महिने तालमी घेतल्या नऊ महिने तालमी घेतल्या तर शेवटी मग ते दोन प्रयोगात नाही बंद करता काम विच इज अनफेअर टू द एन्टायर टीम त्यामुळे मग किती प्रयोग करायचे तर असं की बुवा ह्याचे आपण मिनिमम दहा प्रयोग करायचे मिनिमम वीस प्रयोग करायचे असं काहीतरी एक टार्गेट ठेवून मग त्याचं बजेट ठरवलं जायचं आणि ते बजेट ठरवल्यानंतर अनिकेत तेवढे पैसे त्याच्यात टाकायचे आणि ते पैसे संपेपर्यंत आपण प्रयोग करत राहायचं एवढं साधं गणित म्हणजे जर आपण एक हजार रुपये टाकले असतील आणि दहा प्रयोग करायचे असं म्हटलं तर दहा प्रयोगात हजार रुपये संपले नाहीत अजून तर मग आणखी दोन प्रयोग करूया ना ते संपेपर्यंत दोन करूया आणखी उद्या लक्षात आलं की अरे अजून पैसे आहेतच आतात तर आणखी प्रयोग करूया असं करत करत आणि गोची संदर्भात बोलायचं तर गोची हे एकमेव प्रोडक्शन असं की ज्याची पर परफॉर्मन्स कॉस्ट शून्य एकही पैसा परफॉर्मन्स कॉस्ट वगैरे जायचा नाही कारण त्याच्यात लाईट्स नाही त्याच्यात इक्विपमेंट नाही त्याच्यात म्युझिक नाही त्याच्यात काही नाही कसलीच कॉस्ट नाही इवन थिएटर हायर नाही 
आपण कोणाच्या तरी घरी जाऊन करतोय त्यामुळे काही काही कॉस्टच नाही तर त्या तालमीसाठी आणि सुरुवातीला जी काही गंगाजळीत पैसे टाकले होते त्या गंगाजळीच्या जोरावरच आम्ही पंच्याहत्तर प्रयोग केले क्या बात है क्या बात है आता माला आजच्या रेफरन्समध्ये गोचीला तुम्ही कुठे पाहता म्हणजे तुम्ही म्हणालात तसं मगाशी की आम्ही हे जेव्हा जेव्हा करत होतो तेव्हा सर रिअल किंवा प्रोसेमियम हे शब्दही माहिती नव्हते किंवा अल्टरनेट स्पेस आपण क्रिएट करतो या निमित्ताने हेही तुम्हाला त्यावेळेला माहिती नव्हतं तर आणि आता खूप म्हणता येणार नाही पण थिएटर बदलत चाललंय पण तेव्हा खूप बदललं आपल्या जाणीवा बदलल्या आपल्याला आजच्या आजच्या काळात म्हणजे हे तर अगदी खरं आहे की आजच्या काळामध्ये जेव्हा व्हर्च्युअल रियालिटी ही एक डॉमिनेटिंग रियालिटी झालेली आहे तर तेव्हा सगळ्याच गोष्टींचा वेगळ्या अंगाने विचार व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि ती आजची पिढी तरुण पिढी नक्कीच करत असे मला असं वाटतं की आज मी जेव्हा मराठी रंगभूमी किंवा आज भारतीय रंगभूमी बघत असतो आणि मी मला आवडतं मी अजूनही बघतो नवनवीन प्रयोग बघायला मला खूप आवडतं मी जेव्हा बघतो तेव्हा मला असं जाणवतं की हा जो प्रवास गोचीपासून सुरू झाला टू सर्च फॉर ऑल्टरनेट स्पेस हा ज्या प्रमाणात वाढायला हवा होता फॉर इकॉनॉमिक रिझन इफ नॉट फॉर क्रिएटिव्ह रिझन्स प्युअरली फॉर इकॉनॉमिक रिझन्स तसा तो वाढला नाही आहे ही माझ्या दृष्टीने खेदाची बाब परंतु आजही कुठेतरी असे तुरळक प्रयत्न होताना दिसतात मला अशी तरुण मंडळी आजही मी बघतो की म्हणजे माझ्या घरी येऊन मी आम्ही प्रयोग करतो आणि त्यांनी माझ्या घरी येऊन प्रयोग केले किंवा सर तुम्ही आम्ही अमुक अमुक या बंगल्यामध्ये प्रयोग करणार आहोत तर तुम्ही याल का मला अगदी आनंदाने जाऊन मी तो प्रयोग बघतो ते सगळं पण हे जे काही प्रयोग होत आहेत हे तुरळक असतात आणि ते तुरळक असू नयेत असं मला वाटतं कारण पुन्हा समांतर रंगभूमीसुद्धा जर दर्शनी चौकटीतच अडकून राहणार असेल तर ती विस्तारित कशी होणार किंवा तुम्ही जर वेगवेगळ्या अंगाने रंगभूमीचा रंगभूमीच्या विविध अंगांचा विचार नाही केला ते शोधायचा प्रयत्न नाही केला त्याच्यातून काहीतरी अगदी महामार्ग नको पायवाट सुद्धा नको एक छोटीशी खिडकी तरी उघडता येईल ती खिडकी आपल्याला उघडता येते का हे बघायचा प्रयत्न करायला पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं आणि हा प्रयत्न जितक्या जास्त लोकांना करावा असा वाटेल तितकं हे पुन्हा जसं आमच्या काळामध्ये हे प्रयोग कोपऱ्या कोपऱ्यावर प्रत्येक ग्रुपमध्ये प्रत्येक वेगवेगळ्या स्तरावर होत होते आणि त्यामुळे आयुष्य आणि पर्यायाने नाट्यविश्व हे खूप असं रसरशीत झालं होतं तसं पुन्हा रसरशीत होईल माझी खात्री आहे की आजच्या लोकांनी आज मी आज हेही ऐकतो आहे की पुण्यामध्ये एक काहीतरी लॅब तयार होते एक्सप्रेशन लॅब तयार होते किंवा मुंबईमध्ये या पद्धतीची स्पेस आहे की तिकडे येऊन तुम्ही तालमी करा तिकडेच मग प्रयोग करा आहे आणि ह्याच्यासाठी कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट इज नॉट द डिटरिंग फॅक्टर हे सगळं करण्यासाठी आणि मग त्याच्यासाठी जाहिरातीवर प्रचंड पैसे खर्च करायची गरज नाही आजच्या पिढीला तुम्हाला सोशल मीडियासारखा एक इतका मोठा माध्यम चॅनल उपलब्ध आहे की ज्याच्यावरून तुम्ही खूप लोकांच्या बरोबर संवाद साधू शकता त्यांना बोलवू शकता वगैरे वगैरे तर या सगळ्याचा फायदा घेऊन असे काही जर वेगळे वेगळे प्रयोग करता आले आणि मग त्याच्यातून मला एक जे नेहमी जाणवतं की हे असे प्रयोग सुरू झाल्यानंतर त्या दिशेनी वेगळं लिखाणसुद्धा सुरू होईल म्हणजे जसं त्यावेळेला जे हे सगळे तरुण लेखक 
हे त्यांनी लिहिलं आणि त्या लिहिण्याला एक सादर केलं गेलं त्याला एक एक्सप्रेशन मिळालं आणि त्या एक्सप्रेशन मिळाल्यामुळे त्यांना आणखी हुरूप होऊन त्यांनी पुन्हा आणखी पुढे काही लिहायला सुरुवात केली म्हणजे मिकी आणि मेम साहेब च्या नंतर मग महानिर्वाण सतीशनी लिहिलं किंवा आज मला खूप छान वाटतं की एक अंडे फुटलेसारखं नाटक येणारा दिलीप जगताप मी हल्लीच वाचलं आज महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेमध्ये दिलीप जगतापची नवीन नाटकं तीन वेगवेगळ्या सेंटर्समधून तीन वेगवेगळी नाटकं होत आहेत ही किती छान गोष्ट आहे की दिलीप जगताप सारखा माझ्या पिढीतला लेखक हा आजच्या पिढीला कुठेतरी आपला जवळचा वाटतो आणि त्याचं लेखन करावंसं वाटतं माझ्या दृष्टीने खूप मोठी आशेची बाब आहे आणि ह्याच्यातूनच जर पुन्हा कुठेतरी काहीतरी एक नवीन मंथन सुरू झालं नवीन काहीतरी एक मी म्हटलं तसं छोटीशी खिडकी उघडली तरी खूप छान आहे की नाट्यविश्व तेवढंच जास्त रंगीत होईल ना अगदी खरं अमोलजी खूप छान वाटलं खूप मजा आली तुमचे सगळे विचार ऐकताना आणि असं वाटतं की हे पुरेसं नाही आहे थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू आपण गोचीच्या संदर्भात जे इंटरव्ह्यू रेकॉर्ड केला त्याच्यानंतर मी पुन्हा गोची एकदा थोडं चाळ नजरे खालून घातलं आणि मला असं वाटलं की त्यातले काही भाग हे जर मी वाचून दाखवले तर अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडेल म्हणजे उलगडा होईल पासून जो तिकडे मला की बाबा हे नाटक हे आपल्याला माहीत असलेल्या याच्यात बसणार नाही त्यामुळे याचा वेगळा विचार व्हायला पाहिजे असं मी जे म्हटलं त्याच्याबद्दल आणखी थोडं काही उलगडून दाखवायला याची मदत होईल तर म्हणून मी काही पोर्शन्स वाचून दाखवतो सगळ्यात पहिलं म्हणजे गोची हा नाट्यानुभव गुरुवार दिनांक एकोणीस एप्रिल एकोणीसशे त्र्याहत्तर रोजी पुरंदरे सभागृह येथे संध्याकाळी साडेसहा वाजता अनिकेतने सादर केला लेखक सदानंद रेगे निर्मिती संकल्पन अमोल पालेकर संगीत मंगेश कुलकर्णी कलाकार जयराम हर्डीकर जुईली देवस्कर दिलीप कुलकर्णी बाळ कर्वे आणि अनुया पालेकर चित्राचं नाव तेव्हा अनुया होतं मी ज्याचा उल्लेख केला होता रेग्यानी प्रस्तावनेत तर मी रेग्यानी लिहिलेली प्रस्तावना छोटीशी आहे ती वाचून दाखवतो गोची करून घेण्यापूर्वी अशी त्याची सु त्याचं टायटल आहे गोची हे तादोज रुझिविच या पोलिश नाटककाराच्या गॉन आउट या नाटकावरून घेतलेलं नाटक यात चांगला भाग असेल तो रुझिविचाच बाकी फालतूगिरी माझी अमोल पालेकरांनी आपल्या अनिकेत या नाट्यसंस्थेमुळे केलेल्या प्रयोगामुळे मुख्यत हे नाटक काहीसे वाजले प्रायोगिक रंगभूमीच्या कार्यात रस असलेल्यांना हा प्रयोग म्हणजे इंटिमेट थिएटरचा आदर्श नमुना वाटला पालेकरांनी आपल्या प्रयोगापुरते मूळ संहितेत काही फरक केले पण ही संहिता प्रसिद्ध करताना त्यांच्याच सल्ल्याने हे फरक मी विचारात घेतलेले नाहीत आणि आता मी त्यासाठी लिहिलेली प्रस्तावना <coughs> गोची हा एक माझ्या आयुष्यातला अपघात आहे सुखद अपघात खर तर आता गोचीला एक वर्ष झाल्यानंतर मी असं म्हणणं विशेषत माझ्या निर्मिती संकल्पनाची गणना एक आत्यंतिक नाट्यानुभवपासून ते अ लँडमार्क ऑन मराठी स्टेजपर्यंत झाल्यानंतर म्हणजे बहुधा माझा विनय वगैरे आणि पर्यायाने आत्मस्तुतीची सटल पद्धत वाटेल नपेक्षा बाबूराव चित्रे पहिल्याच भेटीत गोचीची नाट्यसंहिता मला वाचायला का देतात गोचीच्या नाट्यप्रयोगातली नटमंडळी चार चार महिने आपण नवशिक्या नटाच्या पातळीवर आहोत असं गृहित धरून तालमी का करतात 
आणि मी माझा नाट्यक्षेत्रातला जो काही तुटपुंजा अनुभव गाठीला होता तोही किती थिटा आहे हे पदोपदी जाणवल्यानंतरही गोची नेटाने का करत राहतो याची कारण आजही मला सापडत नाहीत गोची वाचल्यानंतर खूप भीती वाटली जबरदस्त शब्द त्या शब्दांतून साकार होणाऱ्या प्रतिमा असंबद्ध वाक्यांचा सुसूत्र कल्लोळ आणि या सगळ्या पलीकडे जाणवलेला पण शब्दात सांगता न येणारा मोहक अनुभव एखाद्या नाटकातून मला पहिल्यांदाच मिळत होता अत्यंत साध्या सरळ विषयातली गूढता तीव्रता आणि भाषेतली काव्यात्मकता आणि निरर्थकता या सगळ्या गोष्टी हे सगळे नाट्यगुण तितक्या ताकदीने रंगमंचावर उभं करणं आपल्या आवाक्या बाहेरचं आहे हा विचार जसजसा प्रबळ होत गेला तसतस गोचीबद्दलचं आकर्षणही वाढत गेलं आणि गोचीने मी संपूर्ण पछाडला गेलो तालमीला सुरुवात केली तेव्हा हे नाटक कसं आणि कोणत्या पद्धतीत आकार घेणं याची सुताराम कल्पना मला नव्हती किंबहुना एकच एक नकारात्मक कल्पना घेऊन तालमी सुरू केल्या आजपर्यंतच्या आपल्या नाट्यविषयक कल्पनांच्या साच्यामध्ये हे नाटक कोंबून बसवायचं नाही प्रोसिनियमच्या आत फिरत राहणाऱ्या शब्दांवर आणि केवळ शब्दांवरच अनावश्यक भर देणाऱ्या इतर नाटकांसारखं गोची नाही पण गोची म्हणजे काय किंवा कसं असावं याबाबत कोणताही सुस्पष्ट विचार डोक्यात नव्हता रोज तालमीला नटमंडळी जमायची वाचन करायची मी कोपऱ्यात बसून फक्त ऐकत बसे हळूहळू आवाजाचा आणि भोवतालच्या पोकळीचा संबंध जाणवायला लागला शरीराचं आणि ध्वनीचं नातं डोळ्यापुढे उभं राहायला लागलं वर्णन असा शब्द ऐकल्यावर अचानक लहानपणी वाचलेला मोरू ती पहा आपली शाळा वगैरे उगीचंच आठवायला लागलं किंवा ते हरवले कुठे मला एकटी टाकून गेले कुठे हे ममीचं स्वगत ऐकल्यावर पिंजरा चित्रपटातलं गाणं ज्याच्याबद्दल मी सविस्तर बोललो आहे ते गाणं गाणं कानात घुमायला लागलं किंवा डॅडी ॲक्टिंग करतायत असं मुलांना वाटणं ही कल्पना जर हिंदी चित्रपटातल्या नायक नायिकेच्या खास पद्धतीत दाखवली तर नंतरचा डॅडींचा नाही रे हे ॲक्टिंग नाही आहे ॲक्टिंग करत आलो जन्मभर हा आक्रोश तळतळाट जास्त सहज बाहेर येईल असं वाटायला लागलं अशा भन्नाट कल्पना डोक्यातून एकामागोमाग एक यायला लागल्यावर साहजिकच डॅडी ममी मुलगा मुलगी या भूमिका वास्तववादी पातळीवर राहून तेवढ्या पुरत्याच मर्यादित राहणंही शक्य नव्हतं म्हणून मग त्या जास्तीत जास्त लवचिक बनत गेल्या विशेषत मुलगा आणि मुलगी क्षणात ते ग्रीक नाटकातल्या कोरस पद्धतीत भाष्यकार होऊ शकत होते क्षणात एखाद्या शब्दाच्या असोसिएशनप्रमाणे निर्माण होणाऱ्या असंबद्ध प्रतिमेचा भाग होऊ शकत होते कधी ऑफिसमधला अनामिक मित्र किंवा रस्त्यावरून खेळ करणारे डोबारीसुद्धा बनू शकत होते या सगळ्याच गोष्टींमुळे नाट्यवस्तू जास्तीत जास्त स्थलकालातीत स्तरावर जाऊन पोचली आणि मग मात्र झपाट्याने गोची आकार घेऊ लागलं एकाच वेळी वास्तव अवास्तव आणि अतिवास्तव अशा निरनिराळ्या स्तरांवर गोची घडायला सुरुवात झाली कापा मापा रापा सापा सारखे असंबद्ध शब्द सगळ्यांनी खर्जात म्हणायचे आणि त्या पार्श्वभूमीवर डॅडीनी उच्च स्वरात मी चाललो हे त्यांचे संवाद म्हणायचे आणि त्याचबरोबर त्या सगळ्यांच्या शारीरिक लयबद्ध हालचालीतून एकमेकांना जखडून राहण्याची आणि तरीही त्यातून त्यातून तुटून वेगळं होण्याची आणि वेगळं झाल्यावर उलकेसारखं निखळून पडण्याची एकसंद प्रतिमा निर्माण करायची कल्पना आता इथेच मी डॅडींचा मी चाललो हे जे संवाद आहेत ते वाचून दाखवतो मी चाललो माझ्या मुलानो माझ्या शरीरातून ठिबकलेल्या जीवानो 
माझ्या रक्तातून पोहत आलेल्या माशानो माझ्या धमन्यातून वणवणणाऱ्या नौकानो माझ्या सावल्यानो स्वप्नानो जगाच्या आरंभानो मध्यानो अंतानो अंतांच्या पलीकडल्यानो मी चाललो आपल्या नवऱ्याच्या धोपटमार्गी स्वभावाचं ममी जेव्हा वर्णन करते तेव्हा प्रत्यक्षात ममीने तोंडावर अत्यंत समाधानी आणि अभिमानी भाव ठेवून काही न बोलता बसून राहायचं आणि मुलांनी कीर्तनकाराप्रमाणे किंवा पूजा करणाऱ्या ब्राह्मणाप्रमाणे अलिप्तपणे तरीही त्यातला भक्तिभाव आणि रिच्युअलचा भाग कायम ठेवून संवाद म्हणायचे ते संवादही मी वाचून दाखवतो सकाळी नित्यनेमे उठत उठले की परसाकडे जात मग तोंड धुण बरोबर आठ वाजून सव्वा दोन मिनिटांनी कॉफी त्यानंतर आंघोळ मग टाइम्स ऑफ इंडिया कुणाशी बोलणं नाही की चालणं नाही रात्री सुद्धा अगदी न बोलता सगळं उरकून घेत सगळं अगदी घड्याळ्याच्या ठोक्यासारखं वेळेवर निश्चित दाढी मात्र जेवल्यावर करत कपडे बिपडे झाल्यावर तेवढंच काय ते जगावेगळं वागणं हे संवाद या हे सगळं यासाठी रोज गोचीची तालीम घेण्याआधी माईन बॅले पद्धतीच्या हालचाली गद्य बोलताना संगीतातले सूर सांभाळणं काव्यमय भाषा अत्यंत थंड नीरस भावनाशुद्ध पद्धतीनी बोलणं यासारखे अनेक प्रकार एक्सरसाइज म्हणून मी करून घेत असे गोचीच्या नाट्यप्रयोगात मी दिग्दर्शन केलं आणि जयराम जुईली चित्रा बाळकर्वे दिलीप कोलट दिलीप कुलकर्णी या नटमंडळींनी फक्त अभिनय केला किंवा मंगेश कुलकर्णींनी त्याला संगीत दिलं असं म्हणणं खरोखरच चूक ठरेल खरं तर गोचीचा नाट्यप्रयोग हा खऱ्या खुऱ्या अर्थाने सांघिक नाट्यकलेचा आविष्कार होता मानवी शरीर ध्वनी अवकाश आणि पोकळी या मूलभूत गोष्टींचं एकमेकाशी असणारं नातं शोधता शोधता अचानक गवसलेला घडलेला आविष्कार जन्मभर जतन करून ठेवावासा ठेवावासा वाटणारा एक आत्यंतिक अनुभव गोची आणि या सगळ्याची सुरुवात होण्याचं एक वाक्य मला अगदी असं नेमकं म्हणजे एक पॉईंट आपण तर नाटकातलाच हे आहे नाटकाच्या नाटकातल्या नाटकाचं नाटक आरशासमोर घडणार काही गोष्टी होतात 